republicano Stefan Schubert, eh, quien pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores, además, y le damos las gracias por respondernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Ahí lo estamos viendo también. Hola, ¿qué tal, Claudia? Hola, Gerardo, ¿cómo están? Buenos días. Muchas Buen día. gracias, diputado, además, por conectarse por Zoom, porque es muy distinto poder verlo. A ver, partamos por esta postura durísima que tomó el presidente Gabriel Boric, para muchos, digamos, marcó, marcó una pauta a nivel internacional. ¿Cómo lo observa usted como diputado del Partido Republicano, que también han tenido miradas muy críticas respecto del de manejo del presidente Gabriel Boric? ¿Hace, ¿Hace una diferencia en esta declaración que hace al calificar a Venezuela derechamente de dictadura? Bueno, sí, el presidente Gabriel Boric eh, fue el primero, recordemos, en no reconocer eh, un triunfo de Maduro a pesar de lo que habían señalado las autoridades eh, venezolanas, y eso nosotros también lo señalamos como una actitud correcta, sobre todo en un comienzo donde aún faltaba información, donde las cosas no estaban claras, y entonces eh, consideramos que el presidente en ese sentido fue consecuente con su discurso respecto al respeto a los derechos humanos, y hoy día, eh, con esta declaración que le acaba de, de, de sacar hace algunas horas ya o, o mediodía, eh, consideramos también que, que es relevante. A, acaba de hacer también una confirmación el Tribunal Electoral de Venezuela respecto a un supuesto triunfo de Maduro. Y entonces el presidente, también consecuente con su primera declaración, hoy día señala que eso no es efectivo, que aquí hubo un fraude, y entonces habla de una dictadura y nos parece que eso es correcto y es lo esperable también luego de lo que él ha venido señalando por largos años respecto a la democracia. Ahora, lo que viene también, además de calificar eh, este, esta situación en Venezuela, es qué postura debería tomar Chile para poder hacer, ¿no es cierto?, además carnes esa, esas declaraciones. Me refiero, por ejemplo, a que si, por ejemplo, el gobierno de Chile debería reconocer el triunfo de la oposición. Es decir, debería decir ahora que entonces el verdadero ganador es Edmundo González, reconocer lo que es algo que Chile no ha hecho, digamos, en ese sentido, eh, o por lo menos hacer un matiz de que es él el ganador. ¿Cree usted que hay que dar un paso en esa línea, considerando lo que han hecho otros países de la región? Bueno, claro que tiene razón. Nosotros creemos que esta declaración eh, la entendemos y como yo acabo de señalar, nos parece que es correcta eh, y es coherente con lo que el presidente ha señalado, pero en esa misma línea de coherencia debiera entonces, dado que eh, en esa elección Maduro hizo trampa, como el mismo presidente Boric lo señala, eh, las, las nóminas, ¿no es cierto?, y las actas de la oposición son contundentes respecto de un triunfo eh, de, de González y también eh, la oposición así lo ha señalado, eh, el proceso eso está viciado, entonces el paso necesario a nuestro juicio debería ser de una buena vez eh, reconocer a González como eh, el que ganó ese proceso electoral eh, e incluso también consideramos que esto le genera... Eh, de rebote, ¿no es cierto?, en nuestro país una situación respecto al Partido Comunista que no ha reconocido, que ha señalado que el triunfo de Maduro es un triunfo democrático y real, entonces también en esa misma línea de consecuencia, nosotros creemos que el presidente debe entonces eh, rodearse y trabajar en los cargos más importantes de gobierno con personas que van en esa misma línea de democracia, ¿no? nos parece una inconsistencia, ¿no es cierto?, este discurso claro respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero a la vez tener dentro de sus filas en cargos claves de, de, de la administración del Estado a personas que están diciendo lo contrario, que aquí el que venció fue Maduro, que es democrático, eh, ahí creemos que también hay un problema y una inconsistencia. Eh, diputado Stefan Schubert, ¿qué pasa con respecto a la forma de llevar las relaciones aquí en adelante con eh, Venezuela? Eh, una posibilidad, dice usted, es reconocer el mundo González. Me gustaría saber cómo interpreta la forma en que Chile se relacionaría, en qué ayudaría esto al reconocerlo a él como triunfador eh, democrático de esas elecciones eh, y lo digo en las relaciones porque eh, si ya hemos visto eh, y Chile asume que fue una trampa lo que hubo en Venezuela, que se ratifica la trampa con lo que ocurre allí con el Tribunal Supremo de Justicia, eh, ¿por qué no pensar que realmente mataron a un opositor en nuestro territorio? Que dicen que en Chile entrenan a los opositores que van a supuestamente a complotar contra el régimen es decir, eh, se ha trapeado con Chile bastante, al menos por parte de Nicolás Maduro no sé si es un elemento que usted considere que eh, lleve a que nuestro país tenga una relación nula o muy distinta a la que he llevado hasta este momento. Es decir, significa un quiebre lo de ayer, eh, quizás en, en muchos ámbitos. Bueno, como usted dice, el, el dicho eh, señala que se necesita dos para bailar tango. No podemos tener una buena relación con el país de Venezuela si Venezuela nos viene diciendo hace rato eh, que, que, que no es verdad lo que estamos señalando, eh, si ya desde antes de este proceso electoral, recordemos que eh, a comienzos del año pasado ocurre en territorio chileno, como usted menciona, el asesinato de, de un disidente venezolano, eh, 
por lo, por lo que señalan las investigaciones a manos de agentes del Estado venezolano actuando en Chile, cometiendo un homicidio con las calificantes que, que ya conocemos, la verdad es que la, las confianzas están rotas hace mucho tiempo y, y no se puede, la verdad es que no se puede avanzar cuando hay uno que además le falta el respeto, ayer le faltaron respeto al, al presidente Boric se le trató de distintas formas que son una falta de respeto que nosotros tampoco aceptamos y no compartimos eh, eh, claramente nuestro presidente no es perfecto pero es nuestro presidente electo democráticamente y a mí no me gusta ni me agrada que un país venga a través de sus autoridades, eh, el, el fiscal nacional, a través de, del, del canciller o de un diputado, a referirse de esa forma respecto a nuestro presidente. Ellos no quieren ni van a mantener una relación con nosotros y eh, no, no por eso, no por esa actitud, ¿no es cierto?, de ellos, sino mm. que porque aquí hubo un fraude y hubo una trampa, Chile no puede reconocer eso como real y por lo, y por lo tanto tampoco vamos a tener relaciones eh, con ellos eh, y, y lo que corresponde es reconocer y además que es la verdad. Es lo Perfecto. que ocurrió. Eh, le corresponde a aquello y entonces reconocer que González es el, es el triunfador. Diputado, eh, probablemente va a tener poco, eh, eh, poca lógica política, más bien, eh, o no sorpresa política, el que usted diga que el Partido Comunista aquí queda en un contrapié eh, con el gobierno porque no apoya al régimen. Y probablemente si usted lo dice, que se vayan del gobierno, tampoco va a ser sorpresa. Pero es algo que le parece sensato, que ayudaría en algo, porque hasta ayer el Partido Comunista dijo que iba a pensar qué respuesta va a dar con respecto a esta situación. No se ha pronunciado. No se ha pronunciado claramente, me refiero. Sí, bueno, es una coalición de gobierno y efectivamente ellos no piensan igual en todas las materias, pero aquí estamos hablando de un asunto sustancial. Y además sustancial para el propio Partido Comunista. El Partido Comunista... Eh, existe su razón de ser, ¿no es cierto?, es supuestamente la defensa de los derechos humanos, o sea, su discurso político ha sido prácticamente solo eso, los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, la democracia, la libertad. Y cuando tenemos un caso tan abiertamente contrario a los derechos humanos, tan abiertamente fraude electoral, que el propio presidente, que ojo, no es un presidente de centro ni de centro izquierda, es un presidente de izquierda, él reconoce lo que el resto de la comunidad internacional reconoce, o sea, precisamente que estamos en los supuestos que siempre el Partido Comunista menciona. No obstante, el presidente de su coalición, quien ellos reconocen, lleva las relaciones internacionales, dice todo eso, a pesar de eso, miembros de esta coalición señalan que eso no es efectivo. Están contrariando al presidente de la República. Le han dicho el presidente del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, que eso no es verdad. No sé si, si él señala que el presidente mm. miente o está equivocado, pero en el fondo aquí tenemos un serio problema porque estamos hablando de la esencia de la democracia. Hay unos que son y reconocen que son demócratas y que hay otros que no lo están siendo, Venezuela, pero hay otros de la misma coalición que mm. siguen al mismo presidente, que forman parte de este gobierno y que son voceros de gobierno y los ministerios más importantes señalan que eso no es así, sí. que hay democracia, que el ganador es maduro, o sea, realmente es un mundo totalmente contrapuesto a algo muy esencial. Sí. Para nosotros eso es un problema al momento de gobernar y es un problema al momento de estar en una misma coalición, en algo tan fundamental. Hablamos aquí en primera pauta con Estefan Schubert, diputado del Partido Republicano. Ahora, diputado, con esta situación que estamos viendo, vamos, digamos, a, a la política y a lo que un país tiene que hacer frente a una amenaza que se llama una ola migratoria que podría desencadenarse por, desencadenarse por segunda vez de una manera importante desde Venezuela. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer aquí el Partido Republicano? Porque también muchos dicen, acá hay que tener abierta una puerta diplomática con Venezuela de todas maneras. El, el porcentaje de venezolanos viviendo en Chile requiere probablemente de papeles, de trámite. Y también eh, recordemos lo que en su minuto Manuel Monsalve tiene un acuerdo en el caso de Venezuela para ver qué hacemos, ¿no es cierto?, con, eh, con muchos inmigrantes eh, que son irregulares. ¿Qué cree usted que debiera hacer acá la política, los partidos, para poder tener abierta también este, 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 este nexo con la política internacional? ¿Qué hacemos ahora con Venezuela? Bueno, Claudio, lo que pasa es que la política de, debe acontecerse con la realidad, con lo que efectivamente está pasando. Y claramente nosotros no podemos tener una relación ni menos pedir el cumplimiento de ningún acuerdo o pretender el cumplimiento de ningún acuerdo respecto a un país con el cual no tenemos un vínculo. Entonces, Hoy día no romper, nos estamos relacionando. Usted dice romper relaciones derechamente. O sea, es que no tenemos relaciones. No ten, Piensa usted que a sí, nosotros pero, nos sacaron... Pero lo formal, digo, yo sé, sacaron al embajador, está acá, pero formalmente Chile debería hacer el gesto de rompimiento de relaciones diplomáticas formalmente a su juicio. 
Sí, pero eso sería solamente con decir la realidad. En la realidad no hay relación, no es posible relacionarnos. No hay eh, cumplimiento de ningún acuerdo, no hay ninguna voluntad de cumplir ningún acuerdo. No podemos esperar ni pretender nada de la dictadura de Maduro hoy día respecto a nosotros. Y esa es una realidad que tenemos que también eh, plasmar en nuestras relaciones. Si usted quiere, rompemos relaciones. Si no las rompemos... Por, por un tema eh, diplomático, no la rompamos, pero en la práctica no hay igual un vínculo ni una relación. Y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo resolver la situación práctica también dentro de la realidad de la política, cómo resolver la situación práctica que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo respecto de Venezuela al eh, no tener una contraparte que colabore, que no los, va, no los está recibiendo y sobre mm. todo hoy día no está entregando tampoco ni siquiera los documentos. Muchos de los venezolanos que ingresaron de manera eh, irregular a Chile lo hicieron sin documentos, precisamente muchas veces porque no tenían documentos. Eh, había entrega de documentos, es más, recuerda usted que en la Embajada de Venezuela en Santiago había un alto de pasaportes listos para entregar. Yo sé de muchos venezolanos que estaban luego de muchos años, por ejemplo, habían juntado dinero y estaban listos para, antes del proceso electoral que se adelantó, estaban listos para viajar y ellos iban a retirar, incluso el mismo día que se fueron, a, a retirar pasaportes. Yo sé de casos dramáticos que iban a ver a su familia después de tres, cuatro años, tenían los pasaportes para retirar, pasaportes entregados por Venezuela para que ellos puedan salir de Chile e ingresar a Venezuela de visita en este caso y no pudieron hacerlo. Entonces, y ahí quedaron los pasaportes, al lado adentro de la oficina. Mm. Es una situación muy dramática. Consularmente hay mecanismos de solución o, o de intento de colaboración como se suele hacer en estos casos y de hecho la Cancillería chilena sí también lo ha señalado, que consiste en buscar un país amigo que sí tenga un vínculo y una entrada en Venezuela y que puede oficiar de, ¿no es cierto?, y hacer, por ejemplo, la entrega de estos pasaportes y de otros ya, ya. en Santiago. Ya eh, eh, ha pensado en consular con Bolivia, pero entiendo que hasta hoy día eso no ha resultado ya, y, y esa posibilidad eh, no se rompería o, o sería aún más difícil si Chile distancia aún más esas relaciones en lo formal, como decía Claudia. Eh, algunos han dicho, o sea, ¿qué más necesitamos que ocurra en Venezuela? Porque ayer cuando daban este enunciado que sonaba una, una puesta en escena casi ridícula del Tribunal Supremo, eh, los colectivos rodeaban el Palacio de Miraflores de hombres armados en motocicleta, es decir, nadie se atreva a venir a protestar aquí. Cuando uno ve esa escena, eh, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, invocar la Carta Democrática en la, en la OEA, que es una de las posibilidades que se ve como lo más extremo para poder aislar absolutamente a Venezuela y ya no darle pie a nada? Bueno, efectivamente, el, el sentido está en que tenemos que hacer todo lo posible, porque, mire, lo que pasa con, con, la, con las dictaduras eh, es que eh, la afectación no es solamente de los, en este caso, venezolanos. Y aun cuando fuera, supongamos que están totalmente aislados del mundo, lo que no es real hoy día en nadie, en claro. ningún país, pero suponiendo que fuera así, eh, lo que interesa a toda la comunidad es el respeto a los derechos humanos de esos venezolanos que estuvieran, supongamos, perfectamente aislados del mundo. No nos da lo mismo a la comunidad internacional que haya vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. Luego, además, como estamos insertos e interrelacionados entre todos, tampoco nos da lo mismo porque esos sujetos, por ejemplo, salen de Venezuela y entonces, ¿qué hacemos con todos esos venezolanos en la claro, diáspora? Entonces, tampoco nos da lo mismo. Y por lo tanto, el interés de toda la comunidad siempre es resguardar la democracia, aun cuando fuera otro país, como es el caso, nosotros estamos interesados y hay que usar todas las herramientas. Venezuela ya no va a cumplir, no va a cumplir ningún tratado internacional, no va a cumplir con el respeto a los derechos humanos, pero toda la comunidad tiene que hacer todo lo posible y entre ellos está lo que hizo el presidente Gabriel Boric ayer, entre ellos está a nuestro juicio también ir un paso más allá y coherente con ese discurso y no solamente señalarlo, sino que reconocer a González como el triunfador. Eso no va a cambiar la realidad en Venezuela de, de por sí, de facto, pero sí implica que el mundo entero le está diciendo, usted señor Maduro, no es legítimo Bien. usted debe salir de ahí, y tanto así que estamos reconociendo a González y estamos haciendo todo este esfuerzo ese, por el respeto a la democracia ya, Ese sería el paso que falta, lo llevo también Estefan Schubert, diputado del Partido Republicano, usted es diputado por la Araucanía, a la visita que recientemente ha hecho el presidente Gabriel Boric lo veo que ha estado muy eh, a la, eh, con muchos halagos al, pre al presidente Boric ¿Cómo vio que funcionó esta, 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 esta visita del presidente a la región de la, de la Araucanía? ¿Por qué se lo digo? Porque también ha habido voces críticas porque no participó de encuentros con empresarios, pero también el presidente llamó a los empresarios de la zona a invertir, a jugársela. Eh, ¿Qué estela queda de este encuentro? Porque también el presidente hizo mucho pie respecto de que las cifras de, 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 de la violencia en la zona había retrocedido, como que él valoró, dijo todavía falta, pero puso muy sobre eso sobre la mesa. ¿Cómo, ¿Qué estela queda? ¿Qué estela deja eh, la visita del presidente? 
Bueno, siempre halagamos las cosas bien hechas como lo que acabo de hacer y por eso he, hemos, <risa> hemos hecho la, la, cuando las cosas se hacen sí. bien, está bien que uno lo diga aún siendo oposición, nuestro rol es ser opositor, pero tanto ellos como nosotros amamos Chile y queremos que las cosas funcionen mejor. Y en el caso de, de, de su visita a la Araucanía, eh, yo lo dije desde un comienzo, me parece muy bien y muy positivo que el presidente de la República vaya eh, a las distintas regiones y esté eh, viendo lo que está pasando en las distintas eh, comunas, ¿no es cierto?, de nuestro país. Eso está muy bien. Eh, pero sí nos deja un sabor amargo la visita del presidente Boric, porque ¿sabe qué es lo, sabe qué es lo que pasa? Que lo, lo he dicho en otra oportunidad, la región de la Araucanía no es una región cualquiera. En primer lugar, es, es la región más pobre de Chile. Hoy día nos gana Ñuble por la división de regiones donde quedó una porción aún más pobre. Pero no es porque mejoramos de posición. Estamos igualmente pobres que los últimos 10 años, 15 años. Por lo tanto, primero la región más pobre. Y en segundo término, es la única región donde tenemos un terrorismo declarado y reconocido, incluso, ¿no es cierto?, con mucha dificultad, pero incluso reconocido por el propio presidente de la República, y donde tenemos un estado de excepción constitucional hace más de dos años. Entonces, ir a esa región y no que su visita no se condiga con esa realidad, sino que por el contrario, va a inaugurar como en cualquier otra región, ¿no es cierto?, una mejora en una escuela, eh, va, y no se, no se reúne en ese particularísimo caso, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, no se reúne y pasa, que es lo que yo creo que corresponde al presidente, después de tener dos años fuera de sus hogares y tener en la región de la Araucanía establecido en el regimiento a soldados del ejército, ir a visitarlos y felicitarlos. Carabineros, por ejemplo, está también con un, un fuerte contingente que llevan más de dos años, ¿no es cierto?, claro. fuertemente desgastados. Ir a ver esas tropas. Entonces, creemos que su visita, lamentablemente, nos deja ese gusto amargo. Estaba, ¿no es cierto?, esta, esta actividad de Enela, que es una actividad muy importante para la región, que estaba avisada para el presidente desde hace muchos, muchos meses, que él se había excusado, pero resulta que sí terminó yendo en paralelo ese mismo día, en la misma ciudad, y ah, no ha venido donde... Entiendo. Entiendo que relevante. estaba en Lonquimay, estaba sí, lejos estaba de ahí, de... creo. Entiendo que estaba lejos de ahí, lo que yo escuché ayer. No sé si, si estoy en lo correcto. No. Eh, estaba cerca o sea, de ahí. Sí, la visita estuvo en distintas partes, ya. pero eh, sí estuvo el día de ayer en la ciudad Perfecto. de Temuco, eh, donde en paralelo con Enela, y, y por último, eh, la agenda también se puede Eso. ajustar y haber ido a Lonquimay, si usted quiere después. Ya. O sea, eh, porque, porque la, la actividad es larga, pero haber asistido, por ejemplo, haber dado un discurso de 20 minutos, haber escuchado un, un rato, eh, habría sido tan importante para la región ya. y para los que estaban ahí, que eran empresarios, pero no solo empresarios. Entonces, la verdad es que nos deja un gusto amar. Para terminar, y eh, agradecido su disposición, diputado, entonces, ¿usted cree que faltaron más gestos que anuncios en esta pasada? No, las dos cosas, porque eh, eso sí, esos son gestos, pero lo, lo, que, lo que estaba eh, señalando en, en la línea de lo anterior, eh, ir a esa reunión, haber hecho esos gestos, pero también haber llevado, porque cuando visita la Araucanía nosotros nos, nos emocionamos y nos ilusionamos, siempre, aun cuando ya ha ido tres veces y la verdad es que esa ilusión termina siendo, eh, queda ahí, ¿no es cierto?, una ilusión. Siempre nos seguimos ilusionando, ¿sabe por qué? Porque en el caso de la Araucanía llevamos muchos años, no solo este gobierno, también los gobiernos anteriores, donde sentimos de alguna forma que si hay medidas, porque efectivamente la situación del terrorismo requiere medidas, pero hay muchas otras herramientas más que un gobierno puede aplicar respecto del crimen organizado y del terrorismo que tenemos en la Araucanía, que el presidente Gabriel Boric va, pero no anuncia. O sea, ¿cuál es el plan y la estrategia de este gobierno para desbaratar al crimen organizado y al terrorismo en la Araucanía? Eso aún no lo hemos escuchado. Dice Vemos que no, si a la ministra Carolina Toá, a subsecretario Monsalve, ¿no ha visto un despliegue contra el crimen organizado en la zona? ¿De verdad? Nosotros vemos que ellos han hecho cosas, y por ejemplo, yo también, en la misma línea también de reconocer las cosas bien hechas, hemos reconocido como algo muy positivo y necesario el que el gobierno, este gobierno haya renovado el material y el equipamiento de la zona, principalmente en Carabinero sí. y también en el ejército. Nos parece impecable y lo hemos resaltado siempre, pero eso no es suficiente. Aquí hay que tomar una actitud. El Estado tiene que tomar una actitud y tener una política respecto a cómo los va a desbaratar. Y eso no lo hemos visto. Esa decisión política que un gobierno puede tomar y que creemos que ya debe tomar porque esto no aguanta para más, el tiempo va a seguir transcurriendo. Si nosotros seguimos con la vía penal de que se, a un cabecilla se le detiene y se le lleva a juicio, perfecto, pero esa no es la forma, eso es muy lento. Saca un cabecilla y surge otro. Sí. Esperábamos un anuncio relevante. Aquí hay una estrategia, aquí nos vamos a instalar. Esto hasta que no termine no vamos a cesar. Eso no lo vimos y es lo que esperábamos y lo que esperamos siempre. Y lamentablemente Bien, la Araucanía sigue relegada y sigue esperando esa decisión política que puede tomar un gobierno y que este gobierno tampoco ha tomado. Diputado Esteban Schubert, ha sido muy amable en conversar con Primera Pauta hasta ahora de la mañana. Muy amable. ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Que esté muy...